Hi, this is architect Vidya Lakshmi from Tali Foundation and we are meeting architect Prasanna Pandian sir today for our talk who is an architect, academician, a musician, an artist and also an animator from childhood. In this video, he has spoken a lot of things which is very interesting. To give an insight, he has discussed about his childhood memories which talks about the cultural history of Madurai, his school experiences and his experiences with competitions that he has attended during his uh, undergraduate and uh, as a practicing architect he has also shared his experiences towards how he approaches interior design or landscape designs and very interestingly we have also discussed about the sketches that we do in the history classrooms. Hi, I am architect Prasanna. Uh, I am actually from native of uh, Madurai. Uh, settled at Chennai. I am studying in Chennai architecture. I am studying in Chennai Miyasi Academy of Architecture. La and uh, now I am continuing uh, to teach at Miyasi. I am an assistant professor here. And uh, schooling ala, I made it at uh, Madurai. Uh, Madurai la Mahatma Montessori School. La, 14 years uh, I studied there. And uh, Anga school, it's like, it's a Montessori system. It's a school where you have, uh, you can explore into so many, so many things. Maybe that would have brought me down here to be an architect today. Uh, I'm, I owe a lot to my school and uh, my teachers also. And uh, maybe this would be a dedication to everybody there. So, actually, Madurai, Madurai or city or nature, it's like, uh, if you go anywhere, you will be very comfortable with it. There is a dead end street, so it will be very good. The city is very good for the city. There is a hierarchy. I am a part of that school. There are many open spaces, yards, and there are many good places. In fact, I am doing a lot of mean things in the same place. So, I am doing a lot of mean things. It's like the whole world is set up. It also helps us into more technological understandings also. There is a lot of village scenario. It's an urban village. So, if you have a school, you can have a lot of understandings. You can have a lot of impact. It was all like natural inne ki vandu na nariya montessori schools kuda paakuren they take on a field trip to um, somewhere outing where uh, they even play on fields and uh, things like that anga vandu naanga valanda soolaley apdi dhaan engalude school or or time ku appuram naanga pora school le vandu adhu adhu residential school vandu we even had uh, opportunities to grow trees anga sutti naanga vandu trekking poradhukku and the hills sutti trekking povom alagar ko illa dhaan and the school irundhathu so we cook and we have cookery classes. We were exploring so, so many, so many things like uh, maybe uh, most people from uh, my school would have ended up with a creative job. So, and the creative industry, creative in, uh, insight, one the, it was kindling. And we had uh, print, uh, we, we print our own uh, uh, notes like Ippomadri Xerox copies, cyclo style notes. So, we were able to uh, get into that uh, hands on experiences. Uh, and assignments ko andu questions andu set pan terde nangle da set paneter ko nang varai wo nang ada cyclo style pan wo nang circulate pan wo uh, we had a library for our own self nangle English ka na library galle nangle tayar chido ada tayar chido na you know, I bring uh, library book from my home I put it on a shelf uh, my friends also bring and then you borrow one and then that's how it was circulated so reading habit andu improve is achi. In the Mary Uru Chinachana Vishamo, in order school Kundu, now our period thanks to Lia Hono. In order projects Lium, Rumba best project close to my heart, best in Solomata, close to my heart of Dina, Adu, and our school Kahana Pana project. Another mother has given so much, so much to me. Contacts learn the humbleness learn the anything to its matter. Even when you meet people, the way you talk to them. Alam, anda rumba inne kau anda nerei arkitekt sendu, wangan na pongan na anda pesi kita kau. So anda madri, ur 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 closeness sendu, maybe because of the soil. 
மதுரையிலேருந்து சென்னையில் இருக்கிற ஒரு காலேஜ்க்கு வந்து நீங்கள் ஆர்கிடெக்சர் படிக்கணும் அப்படின்னு வந்திருக்கீங்க வாட் மேட் யூ டு சூஸ் ஆர்கிடெக்சர் ஆக்சுவலி நான் வந்து பயோ மேக்ஸ் தான் படிச்சுட்டு இருந்தேன் ஸ்கூல் டேஸில் வந்து பயாலஜி மேஜர் தான் நான் எடுத்தது அதுக்கு காரணம் என்னென்னா மை மாம் வாஸ் அ ஸ்கூல் டீச்சர் ஃபாதர் வாஸ் அ காலேஜ் கரஸ்பாண்ட் அண்ட் அன் எக்ரேட் கான்ட்ராக்டர் ஸோ அவங்க வந்து என்னென்னா ஒரு தே மேக் மீ தே புட் மீ ஆன் டூ ஸோ மெனி டியூஷன்ஸ் அது இதுன்னு நான் ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தான் படிக்கிறதில்ல பட் வாட் எவர் யூ லேர்ன் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஹேவ் டு என்ட் அப் வித் அ மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷன் ஸோ மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷன் வந்து இட் வாஸ் நாட் தட் ஆஃப் மை டேஸ்ட் பட் ஜென்ரலி எல்லா பேரண்ட்டும் ஆசைப்படுற மாதிரி என் பையன் இன்றைக்கி டாக்டர் ஆகிடுவான்ற மாதிரி மை பேரண்ட்ஸ் லைக் ஒரு டென் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஐ வாஸ் பார்ன் லைக் பத்து வருஷம் கழிச்சு தான் பிறந்தேன் ஸோ அது ஒரு பெரிய ஒரு ஜென்ரேஷன் கேப்பு நடுவில் ஒரு நான் நானும் வந்து எனக்கு ஒரு அண்ணனோ தம்பியோ யாரும் கிடையாது டு எக்ஸ்ப்ரெஸ் மை ஃபீலிங்ஸ் எதுவுமே கிடையாது அண்ட் சின்ஸ் மை மாம் வாஸ் அ ஸ்கூல் டீச்சர் ஐ ஹேவ் டு அட்டெண்ட் டியூஷன்ஸ் அட் ஹர் ஸ்கூல் கிளாஸ் இது கோ ஃபேக்கல்ட்டிஸோட இதில் டி டியூஷன்ஸ் இருக்கும் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் வந்து வெளியில் டியூஷன் சேர்த்துட்ருப்பாங்க அங்கேயும் டியூஷன்ஸ் அட்டன் பண்ணுவேன் அது பார்த்தா அப்பா கரஸ்பாண்டாக இருப்பார் அவர் அந்த காலேஜோடைய ஃபேக்கல்ட்டிஸ்கிட்டையும் போயிட்டு கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணிகிட்ருப்போம் ஸோ இட்ஸ் லைக் ஐ கீப் ரன்னிங் அரவுண்ட் ஃபார் டியூஷன்ஸ் அண்ட் ரெகுலர் கோர்ஸில் கரிக்குலமில் என்ன படிச்சிருக்கிறேன் ஒரு ஆர்டர் இருக்காது என்ன படிக்கிறோனே தெரியாமல் நிறைய பேர் இன்றைக்கி பண்ணுற பெரிய தப்பும் அது தான் நம்ம என்ன படிக்கிறோம் எதுக்கு படிக்கிறோன்றது தெரியாமலே படிச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம ஸோ இட்ஸ் லைக் அப்படி தான் இருந்தது ஏன்னா நான் மேக்ஸில் வந்து அஞ்சு இடத்துல டியூஷன் போயிட்டுருப்பேன் ஒரு இடத்துல வேறு ஒன்று சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்த இடத்துக்கு போனோன்னா வேறு ஒரு போர்ஷன் போயிட்டுருக்கோம் ஸோ ரெண்டுத்தையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கான ஒரு ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்காது தெர் இஸ் நோ தேட் அட் ஆல் ஸோ ஐ வாஸ் லேர்னிங் ஃபார் மை பேரண்ட்ஸ் ஒன்லி அண்டில் மை ஸ்கூல் பட் ஸ்கூலில் வந்து பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா தே என்கரேஜ் யூ ஆன் டு எனி எனி கைண்ட் ஆஃப் அன் ஆக்டிவிட்டி ஸோ ஐ வாஸ் இன் டு பேஸ்கெட் பால் டீம் ஃபார் த ஸ்டே இது டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு வந்து விளாண்டுட்ருந்தோம் அப்போது ஸோ அதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சது நிறைய நிறைய விஷயங்கள் நான் கற்றுக்கிறதுக்கும் ஒரு பெரிய ஓப்பனிங்ஸ் இருந்தது நான் ஐ வாஸ் இன் டு கிட்டார் கிட்டார் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க கராட்டே சொல்லிக் கொடுத்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய கூக்கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் நிறைய இருந்தது இட் வாஸ் நாட் ஃபோர்ஸ்ட் லைக் நீ இது தான் பண்ணணும் இந்த நேரத்தில் இது தான் பண்ணணுன்றது இல்லை இன்னைக்கு வரைக்கும் அப்படி தான் நான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் மேபி தட் இஸ் ரைட் ஆர் ராங் ஐ டோன்ட் நோ பட் தட் இஸ் ஆஃப் யூ டூயிங் இட் அண்டு ஸ்கூல் முடித்ததுக்கப்புறம் இம்மிடியட்டாக ஒரு வேக்கம் இருந்தது லைக் என்ன ஒரு கோர்ஸ் போகிறதுன்றது எனக்கே மனசுக்குள்ளே ஒரு பெரிய குழப்பம் ஆர்கிடெக்சர் ஜாயின் பண்ணுன்ற ஆசை வந்து ஒன்றும் பெருசாக இல்லை அம்மாவுக்கு வந்து ஸ்கூல் நோட்ஸ்க்காக ஐ யூஸ் டு ஒர்க் ஸோ அவங்க வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டீச்சரு இன்ஸ்பெக்ஷன்ஸ் வரும் ஸோ இன்ஸ்பெக்ஷன்ஸ்க்காக வந்து சில செட்டப்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணுவோம் சில தாஜ்மஹல் மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு மாடல் மினியேச்சர் மாடல்ஸு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி மாடல்ஸ் எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் ஸோ இது மாதிரி பண்ணும்போது இன்னொரு ஸ்டாஃப்க்காக இன்னொரு ஸ்டாஃப்க்காகன்னு அது ஆரம்பித்து நம்ம வீட்டில் பேச்சுலர் ஸ்டேக்காக வந்திருந்த ஆர்கிடெக்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஃபிசிக்கல் மாடல் பண்ணுற வரைக்கும் வந்துருச்சு ஸோ அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் எதுக்காக இப்போ ஒரு பிளான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது ஏன்னா ஏற்கனவே அப்பாவும் வந்து நிறைய சைட் விசிட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு போவாங்க சின்ன வயசுலேருந்து நிறைய சைட்ஸில் அவரோட இருந்திருக்கிறேன் இன்ஃபேக்ட் ஒவ்வொரு மெட்டீரியலை பற்றியும் ஓரளவுக்கு தெரியும் அவரோட இருந்ததுனால ஸோ இங்கேயும் வந்துட்டு ஒரு பிளான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது ஒரு செக்ஷன்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு டென்த் லெவன்த் விடும்போதே ஓரளவுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சது இப்படி ஒரு கோர்ஸ் இருக்கிறது தியாகராஜா காலேஜில் போய்ட்டு பார்த்து அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிற ஆரம்பிச்சிட்டேன் And I even invited a few of my classmates and then uh, through school. I was able to go to school and then I was able to go to school. I was able to go to school and teachers said, This is your kind of a course. You can go to school and the future. Generally, that's how everybody used to say. That's how they also told me. But I didn't know what I was doing. I wanted to do visual communication. In Lyalo College, I wanted to do visual communication. This is my ultimate aim. அது கிடைக்கல ஏன்னா அது வந்து இட் வாஸ் வெரி லைக் வெரி சவுண்ட் கைண்ட் ஆஃப் அ கோர்ஸ் எப்படியாவது அதை பண்ணியே ஆகணும்னு நிறைய பேர் வெயிட்டிங்கில் இருப்பாங்க வெரி செலிபிரிட்டிஸோ
அக்செப்டன்ஸ் வாங்கணுன்ற ஒரு தாட் மட்டும் இருந்தது மீன் வயல் ஐ ஹவ் டன் மை என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வந்து எழுதியிருந்தேன் தியாகராஜா காலேஜ்லேயே நடந்தது இன்ஃபேக்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு கூட என்ன மெட்டீரியல் எடுத்துகிட்டு போகணுன்னு கூட தெரியாது இட் வாஸ் லைக் கோடிங் ஷீட் மாதிரி இருக்கும் ஏபிசிடி மார்க் பண்ணிட்டு வந்துட்டா போதும்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேனா மட்டும் தான் எடுத்துகிட்டு போயிருந்தேன் லக்கிலி என்னோடய ஸ்போர்ட்ஸ் பிடி வாஸ்டர் தான் வந்து அங்கே இன்விஜுலேஷன் வந்திருந்தார் அவர்கிட்ட கேட்டு ரிக்வஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு இருபது நிமிஷம் கழித்து தான் எக்ஸாம் ஆரம்பித்தேன் ஆரம்பிக்கும் போது அவர் வந்து பென்சிலு கலர் பென்சில்ஸ் எல்லாம் வந்து வேறு ஒரு என்னோடய கிளாஸ்மேட் கிட்ட சொல்லி அவங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லி ஒரு சண்டே அணைக்கிது ஸோ திருப்பரங்கன்றம்லேருந்து திருநகர் வரைக்கும் போய் ட்ராவல் பண்ணி அவங்க வாங்கிட்டு வர்றதுக்கு ஒரு இருபது நிமிஷம் ஆச்சு ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து தான் நான் அந்த எக்ஸாம் ஆரம்பித்தேன் பட் ஃபார்ச்சுனேட்லி ஐ ஹேட் பெட்டர் ஸ்கோர்ஸ் ஆல்சோ எனக்கு ரேங்காக சொல்ல தெரில பட் இட் ஷுட் ஹவ் பீன் ஃபஸ்ட் ஆர் செகண்ட் அந்த லெவலில் தான் இருந்தேன் நான் ஏன்னா எனக்கு கேட்கப்பட்ட கேள்விகளும் வந்து க்ளோஸ்லி இட் வாஸ் ரிலேட்டட் டு மதுரை எங்கே வந்து ஆயிரம் கால் மண்டபம் எங்கே இருக்குது இப்படியெல்லாம் கேள்வி இருந்தது ஸோ நாங்கள் அந்த புது மண்டபத்தில் ஓடி பிடிச்சலாம் விளாண்டுருக்கோம் ஸோ எங்களுக்கு தெரியும் அது எந்த ஊர் எந்த இடம்ன்றது சொல்கிறது ஒன்றும் பெரிய கஷ்டம் இல்லை அதே மாதிரி டோரோட ஹைட் என்ன இருக்கணும் லென்டல் லெவல்னா என்ன இதெல்லாம் வந்து அப்பாவோட ப்ராஜெக்ட்ஸை பார்த்து நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டது ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களில் இருந்து பெரிய கேள்விகள் வரைக்கும் என்னால் பதில் சொல்ல முடிஞ்சது ஸ்லம் டாக் மில்லினியர் மாதிரி கேட்குற கேள்விகள்லாம் கரெக்டாக பதில் சொல்கிறேன் டாக் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது ஸோ இட் வாஸ் ஓகே அண்ட் அகைன் ஸ்கெச்சிங் ஆல்சோ வாஸ் மை பேஷன் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் சைன் போர்டு ஆர்டிஸ்டாக இருந்தேன் மதுரையில் கொஞ்சம் நாள் ஸோ சைன் போர்ட்ஸில் படம் வரைகிறது இந்த மாதிரி வேலைகள்லாம் செஞ்சிகிட்டு இருந்ததுனால திஸ் வாஸ் வெரி கம்ஃபர்டபுள் ஃபார் மீ ஐ ஹவ் டு லேர்ன் அட் சென்னைன்றது கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஏன்னா அப்பா வந்து ஹி ஹட் ஆல்ரெடி பீன் ஹியர் அட் சென்னை ஃபார் அரௌண்ட் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ அரௌண்ட் டூ தௌசண்ட் ஒன் ஐ கேம் டு சென்னை சென்னையில் அப்படி தான் ஐ ஸ்டார்ட் ஆஃப் காலேஜில் ஹாஸ்டலில் தான் படித்த தங்கி படித்தது பட் ஹாஸ்டலோட கல்ச்சரும் வேறு மாதிரி இருக்கும் அது ஏன்னா அவங்க ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்க்கு எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறாங்களோ அப்படி தான் ஆர்கிடெக்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் ஹேண்டில் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இட் வாஸ் லிட்டில் டிஃபிகல்ட் பட் இட் வாஸ் ஓகே லேட்டர் ஆன் மை மாம் ஆல்சோ ஷி கேம் பேக் டு சென்னை ஸோ வி ஹேட் அவர் ஃபேமிலி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் தேர் ஸோ ஆஃப்டர் தட் இட் வாஸ் ஓகே ஓகே மியாசியில் வந்து காம்படிஷன்ஸ் வந்து எப்படின்னா இட்ஸ் லைக் இட்ஸ் நவ் இட் ஹேட் சேஞ்ச் லைக் காம்படிஷன்ஸ் அட்டன் பண்ணுறது வந்து Uh, it has to go through certain processes. நீங்கள் வந்து அது வந்து காலேஜில் ரெக்கமெண்டட் காம்படிஷனாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு ஒரு மென்டார் இருப்பாங்க அவங்க வழியாக தான் பண்ணணும் இப்போ கரண்ட் சுச்சுவேஷன் பட் அப்போது அப்படிலாம் இல்லை வி வி ஆர் ஓப்பன் டு எனி திங் நான் வந்து ஆன்லைன் அப்போது ஆன்லைன் கிடையாது பட் வி ஹேட் ஸோ மெனி காம்படிஷன்ஸ் கம்மிங் த்ரூ மேகசின்ஸ் ஏ ப்ளஸ் டி மாதிரி மற்ற அந்த மாதிரி மேகசின்ஸில் வந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வச்சுட்டு சொசைட்டி இன்டீரியர்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி மேகசின்ஸில் இருந்து வர காம்படிஷன்ஸை வந்து அட்டன் பண்ணலாம் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணது தான் ஏன்னா ஆஃப்டர் தேர்ட் இயர் ஐ ரிமெம்பர் அப்போ தான் நான் வந்து ஃபஸ்ட் காம்படிஷன்ஸ் வந்து சீரியஸாக பர்சனலாக கம் காம்படிஷன்ஸ் அட்டன் பண்ண ஆரம்பிச்சிது அது வரைக்கும் நமக்கு வந்து ஹிஸ்ட்ரி அசைன்மெண்ட்ஸ் தியரி அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே இருக்காது இட் வில் பி லைக் மோர் ஆஃப் யூ ஆர் டிசைன் காலேஜ் டிசைன் அர்பன் டிசைன் அந்த மாதிரி ஆரம்பித்ததுனால ஐ ஐ பர்சனலி ஃபெல்ட் தெர் இஸ் நத்திங் மச் தட் ஐ எம் டூயிங் ஆன் டு ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் அண்ட் டிசைன்ஸ் அண்ட் திங்ஸ் லைக் சரி காம்படிஷன்ஸ் ட்ரை பண்ணலான்னு ஆரம்பித்தது தான் பிர்லா ஒயிட் வாஸ் த ஃபஸ்ட் டைம் பிர்லா ஒயிட்டில் ஃபஸ்ட்டு டிசைன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் டிசைன் வந்து ரொம்ப ஒன்றும் திருப்தியாலாம் இல்லை பட் டூ ஆர் த்ரீ கேட்டகரிஸ் ரெண்டு கேட்டகரி இருந்தது ஐ ரிமெம்பர் யா ரெண்டு கேட்டகரிலையும் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஜஸ்ட் ஷேர்ட் ஃபோர் ஸ்கெச்சஸ் ஆஃப் ஃபோர் ஸ்கெச்சஸ் இல்லை ஃபோர் ட்ராயிங்ஸ் ஐ ஷேர்ட் அண்ட் அந்த நாலு ட்ராயிங்கில் இருந்து ரெண்டு வந்து செலக்டும் ஆச்சு அண்ட் எனக்கு இம்மிடியட்டாக எனக்கு அதில் ரெண்டு நேஷ்னல் அவார்டு அந்த வருஷமே ரெண்டாயிரத்தி நாலில் டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் ஐ ஒன் டூ டூ நேஷ்னல் அவார்ட்ஸ் ஆன் பிர்லா யுவரத்னா ஸோ தட் வாஸ் த ஃபஸ்ட் ஸ்டார்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட் இயர் அதோடைய அதே மாதிரி ரெண்டு கேட்டகரி அப்ளை பண்ணுறேன் அந்த ரெண்டு கேட்டகரிலையும் அடுத்த வருஷமும் வின் பண
ஸோ அது வந்து இட் வாஸ் அ டூ ஸ்டேஜ் காம்படிஷன் அதுலேயும் ரெண்டு கேட்டகரியில் என்னோட இது நாமினேட் ஆகியிருந்தது இன்ஃபேக்ட் அது வந்து எதுக்கும் இருக்கட்டுமே ஒரு அடிஷ்னலாக ஒன்று கொடுத்து வைப்போமே நான் கொடுத்த டிசைன் வந்து அவார்ட் வின் பண்ணிச்சு த ஐடியாஸ் ஒன் அந்த விஷயத்தில் சில ஜூரிஸ் கூட வந்து என்னோடய ஒர்க்ஸை வந்து பார்க்க ஆரம்பித்தது அவங்களே எனக்கு கால் பண்ணி கேட்குற அளவுக்குலாம் கூட ஆச்சு அதெல்லாம் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருந்தது லைக் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் சைன் கோபேன் கூட சுஜாதா சங்கர் மேம் தான் ஒன் ஆஃப் த ஜூரி மெம்பர்ஸ் அதில் அவங்க அதை ஒர்க்கை அதை பார்த்ததுலேருந்தே அவங்க அவங்க பார்த்துட்டே ஷி ஐடென்டிஃபைட் இட் வாஸ் மைண்ட் ஸோ ஒரு சிக்னேச்சர் டிசைன் கிடச்சிருச்சு அப்படின்ற ஒரு தாட்லாம் இருந்தது எனக்கு ஸோ அதுவே போதும் அப்படின்னு தோணுச்சு ஸோ காம்படிஷன் அட்டன் பண்ணுறதுனால ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா யூ பிகம் வெரி கான்ஃபிடென்ட் ஆன் வாட் யூஆர் டூயிங் த அதர் திங் இஸ் ஸ்பான்டினிட்டி நான் எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த ஸ்பான்டினிட்டி வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இன்னைக்கு காலத்தில் இல்லைன்னு எனக்கு ஃபீல் ஆகுது அது அதுக்கு ஒரு காரணம் வந்து வி ஹேட் டிசைன் எக்ஸாம்ஸ் அப்போல்லாம் ஒரு மூணு நாளில் ஒரு எக்ஸாம் எழுதணுன்ற ஒரு கட்டாயம் இருந்தது டைம் ப்ராப்ளம் இருந்தது இப்போ அதெல்லாம் இல்லை அட்லீஸ்ட் காம்படிஷன்ஸ் ஆகுது அவங்க அட்டன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்ததுனா அது ஒரு லாவிஷ் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அது அதுக்கு மேலே எனக்கு சொல்ல தெரியல பட் காம்படிஷன்ஸ் அட்டன் பண்ணுறதுனால டெஃபினட்டாக ஒரு பர்ஸ்னல் நோட் டு வேர் யூ ஆர் அண்ட் அட்லீஸ்ட் டு கெட் டு நோ அபவுட் அதர் பீப்புள்ஸ் ஒர்க்ஸ் யூ யூ வில் ஹாவ் அ சான்ஸ் யூ வில் ஹாவ் அ சான்ஸ் டு சி த அதர் வேர்ல்ட் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் அந்த போர்டில் வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஸ்கெச்சஸ் வந்து போர்டில் வந்து ஸ்கெச் பண்ணும்போது ரெண்டு விஷயம் ஒன்று வந்து நம்ம வரைகிறது வந்து பெருசாக வரைய போகிறோம் சாக் பீஸோட சைஸ் நமக்கு என்னன்னு தெரியும் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஏ ஃபோர் பேப்பரில் ஒரு சிக்ஸ் பி பென்சிலை யூஸ் பண்ணுற மாதிரி அது இல்லை எயிட் பி பென்சிலை யூஸ் பண்ணுற மாதிரி நம்ம வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலிங் சில இடங்களில் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை எங்கெல்லாம் வந்து அதை ஸ்கிப் பண்ண முடியுமோ அதை வந்து ஈஸியாக ஸ்கிப் பண்ண முடியும் டீட்டெயிலிங் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டார்க் லைட் ஷேட் அந்த விஷயங்களை நம்ம எப்படி கையில் எடுத்துக்கிறோமோ அது மாதிரி நான் வந்து போர்டை வந்து அப்படியே ரிவர்ஸாக எடுத்துக்கிறேன் இப்போ வந்து நோட்புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் பேப்பர் வந்து ஒயிட்டு ஸ்கெச் பண்ணுற மெட்டீரியல் வந்து பிளாக்காக இருக்க போகுது ஸோ இது அப்படியே அங்கே வந்து உல்ட்டா அது வந்து போர்டு வந்து பிளாக்காக இருக்க போகுது நான் வந்து ஸ்கெச் பண்ண போகிற மீடியம் வந்து ஒயிட்டாக இருக்க போகுது ஸோ இது இதோட பேஸ் இதிலேருந்து ஆரம்பித்து சரி இதுக்கு வந்து எப்படியெல்லாம் ட்ரிக்ஸ் என்ன இருக்குது டெக்னிக்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன் ஏன்னா சில இது வந்து அந்த டாட்டட் லைன்ஸ்லாம் வரைகிறது வந்து குயிக்காக அப்படி வரைவாங்க டாட்டட் லைன் ஈஸியாக போட்டுருவாங்க சில பேர் அந்த சர்க்கிள் வரைகிறது கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்க ஸோ போர்டு வந்து வர்டிகுலாக இருக்க போது நம்ம நோட் புக்ஸ் வந்து ஹரிசாண்டலாக வச்சுக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஒவ்வொன்றா கற்றுக்க ஆரம்பித்தேன் இது எல்லாமே வந்து இன்றைக்கி நேற்று கிடையாது இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்து நிறைய பேர் அதை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க புக்ஸ் எல்லாம் அவைலபிளாக இருந்திருந்துருக்கு அந்த காலத்தில் நிறைய பேர் படிச்சிருந்துருக்காங்க ஐ ஐ ஹாவ் ஒன் டிஜிட்டல் காப்பி நவ் வித் மீ அது வந்து இட் இஸ் நாட் ஸோ குட் பட் ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன் அதுலேருந்து கிளியராக எடுத்துக்க முடியுது நான் வந்து இந்த பென்மேன்ஷிப்புன்னு சொல்லிட்டு கேலிகிராஃபியில் வந்து ஒரு விஷயம் இருக்குது அதுக்காக நிறைய புக்ஸ் தேடும்போது இந்த புக் எனக்கு கிடச்சது ஸோ இதில் வந்து நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் ரைட்டிங் டெக்ஸ்ட் இட்ஸ் அபவுட் ஈவன் ஸ்கெச்சிங் ட்ரீஸ் ஸ்கெச்சிங் பில்டிங்ஸ் ஒரு நேச்சர் சீன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து எப்படி ஸ்கெச் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கான ஒரு ஒரு விளக்கம் வந்து புக்கில் இருக்குது ஸோ புக்கை பார்த்து எப்படி கற்றுக்க முடியும் இது வந்து பாசிபிலிட்டியே கிடையாது ஏன்னா ஒரு யூடியூப் வீடியோ பார்த்து கற்றுக்கிறத விட இது கஷ்டமாச்சு அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைக்க தோணும் பட் எனக்கு அது உண்மையிலே சொல்லணும்னா நான் அதை வந்து நிறைய விஷயத்தோடு ரிலேட் பண்ணேன் என் ஏரியாவில் வந்து ஒரு பிச்சைக்காரன் ஒருத்தர் இருப்பான் அவன் வந்து ஒரு சாக்கடை கிட்ட ஒரு செவுர் இருக்கும் அந்த செவுத்தில் படம் வரைவார் ஹி யூஸ் அஸ் சார்கோல் கீழே கிடக்கிற இலை அந்த அந்த விஷயத்த வச்சு வரைவார் சாக் பீசஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவார் வரைவார் அதில் வந்து அவ்வளோ டீட்டெயில் இருக்கும் லைஃப் இருக்கும் ஸ்கேல் இருக்கும் ஷேடோஸ் இருக்கும் லைட் இருக்கும் சரி ஏன் இதை வந்து ஹிஸ்ட்ரி நடத்தும் போது அவ்வளோ பில்டிங்ஸ் பற்றி பார்க்குறோம் நம்ம அவ்வளோ விஷயங்களில் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குறோம் பிளான்ஸ் பற்றி பார்க்குறோம் செக்ஷன்ஸ் பற்றி பார்க்குறோம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு இமேஜாக நான் ஷேர் பண்ணால் கூட அவங்க வந்து பார்த்துப்பாங்க பட் அதை வந்து திருப்பி அவங்க வந்து ஒரு எக்ஸாமில் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணும்போது ஒரு ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த ஸ்பீடும் அந்த
ஒரு ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போதுல இருந்து ஊரில் ரஜினி கமல்னா சைனேஜஸ் வரைகிறது தெருவில் இந்த வால் ஸ்ட்ரீட் வால் பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம் வந்து பண்ணுறதெல்லாம் வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் அங்கேயே நின்று நின்று பார்த்துட்டு இருப்பேன் இந்த எனாமல் பெயிண்ட்ஸோட ஒரு பெரிய காதலே எனக்கு யாருக்கும் தெரியாமல் எனாமல் பெயிண்ட்ஸை எடுத்துகிட்டு போய் வீட்டில் உட்காந்து ட்ரை பண்ணுவேன் ஒரு மணி நேரத்தையும் வராது சாரி ஃபார் தட் பட் அது முயற்சி பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஏன்னா எனக்கு பெயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்குறதுக்கான ஒரு சந்தர்ப்பம் அவ்வளோ ஏர்லி ஏஜில் கிடைக்காது கண்டிப்பாக ஸோ ஸ்கூல் டைமில் வீட்லேயும் வந்து படம் வரைஞ்சோன்னா ஒரு பெரிய தப்பு மாதிரி என்னடா எப்போ பார்த்தாலும் படம் வரைஞ்சிட்டு இருக்கேன்னு வாங்க ஸோ ஸ்கூலில் யாராவது கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது படம் வரைகிறது அதை நிறைய பேர் அப்ரிஷியேட்டும் பண்ணியிருக்காங்க மிஸ்ஸஸ் விட்டல்னு சொல்லிட்டு என்னோடய ஸ்கூல் டீச்சர் அவங்க தான் ஃபஸ்ட் டைம் நீ இவ்வளோ நல்லா பண்ணுற ஒய் டோன்ட் யூ ட்ரை லேர்னிங் த ஆர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஆரம்பித்தாங்க பட் கற்றுக்கிறதுக்கு போய் கேட்குறது மறுபடியும் வீட்டில் கேட்குறது இட் வாஸ் நாட் வெரி கம்ஃபர்டபுள் என்னோடய நெய்பர் ஹவுஸில் வந்து ஒரு தட்ட சொன்னேன் இந்த மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவர் வந்து என்ன வந்து காந்தி மியூசியம்னு சொல்லிட்டு மதுரையில் இருக்குது அங்கே வந்து வருஷா வருஷம் இந்த சம்மர் கேம்ப்ஸ் எல்லாம் நடக்கும் ஸோ அதுக்கு என்னை கூட்டு போனார் ஒரு ஐம்பது ரூபா ஃபீஸு கட்டி என்னை சேர்த்து விட்டார் அங்கே சொல்லிக் கொடுக்கும் போதும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் குரூப் வைஸ் பிரிச்சிருப்பாங்க ஒரு சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு மேலே இருக்கிற பசங்களுக்கு வந்து தே டீச் வாட்டர் கலர்ஸ் அண்ட் ஆல் ஸோ நான் வந்து அப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுருந்தேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எனக்கு வந்து அப்போது அதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்க ஆனால் ஆவணாலேருந்து எப்படி பில்டிங் வரைகிறது அப்படின்றது தான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு டே கிளாஸு எனக்கு பக்கத்தில் ஒருத்தன் வந்து உக்காந்துருந்தான் அவன் வந்து அவங்க மாமா வந்து சைன் போர்டு ஆர்டிஸ்ட்டு அவர் வரைஞ்ச படம்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன போஸ்டர் இமேஜ் காமிச்சான் கமல்ஹாசனுடைய பெயிண்டிங் பியூட்டிஃபுல் ஒன் லைக் இட் வாஸ் டன் இன் போஸ்டர் கலர்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஏன் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம எப்போ பண்ண போகிறோம்னு அப்போவே ஆசை வந்துருச்சு ஸோ இம்மிடியட்லி அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு என்னோடய ட்ராயிங் மாஸ்டர் மிஸ்டர் ஹுசேன் ரொம்ப ஒரு பசுமையான நினைவு அது இன்றைக்கும் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது அது வந்து அன்றைக்கி பொதிகையில் வந்து ஷூட் நடந்துகிட்டு இருந்தது பொதிகையில் வந்து இப்படி ஒரு நடக்குது அப்படின்றத வந்து டாக்குமெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அப்போ என்னை கூப்பிட்டு இந்த பையனுக்கு இவ்வளோ ஆர்வம் இருக்குது இவன் ஏதாவது நல்லா வரைவான்னு ஒரு நம்பிக்கையோடு நீங்கள் எனக்கு சொன்னது அதை பொதிகையில் டெலிகாஸ்ட் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப இன்றைக்கும் அது வந்து வீட்டில் பார்த்துட்டு தான் அதுக்கப்புறம் தான் என் மேலே ஒரு நம்பிக்கை வந்தது ஸ்கெச்சிங்கில் இருக்குது சரி ஓகே பண்ணட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் ரெகுலர் ட்ராயிங் கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ண ஆரம்பித்தேன் நிறைய என்னுடைய ஏஜுக்கு மேலே சில விஷயங்களை கற்றுக்கணுன்றதில் ரொம்ப ஆர்வமாக இருப்பேன் மாருதி மாதிரியான ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுங்க ஒர்க் பண்ணும்போது அவங்களோட புக்ஸ் எல்லாம் அடிக்கடி வாங்கி வச்சுட்டு அதில் கேட்வே ஷீட்டில் அப்போது ட்ரேஸ் பண்ணி ட்ரேஸ் தான் பண்ண தெரியும் வரையெல்லாம் தெரியாது பட் இட் வாஸ் நைஸ் அட்லீஸ்ட் நான் ட்ரேஸ் பண்ணதுனால எத்தனை வாட்டி ட்ரேஸ் பண்ணதுனால எனக்கு ஓரளவுக்கு அந்த ஸ்கெச்சிங் வந்து அந்த இம்ப்ரூவைஸ் ஆகிருக்குன்னு நான் கான் கான்ஃபிடென்ட்டாக என்னால் சொல்ல முடிஞ்சது அது இன்றைக்கும் எனக்கு வந்து அந்த ஆர்வம் இருக்குது அப்பப்போ எப்போ இந்த வீக்கெண்ட் ஸ்கெச்சிங்லாம் போகணும்னு ஆசை நிறைய நாள் போய்கிட்டு இருந்தேன் இப்போது நடுவில் போகிறதுக்கு முடியல பட் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸோடு ஒர்க் பண்ணும்போது நான் என்னோட எனக்கு ஃப்ரேம் பண்ணுற சப்ஜெக்ட்ஸுமே அந்த மாதிரி ரொம்ப அழகாக மாடல் மேக்கிங் அண்ட் ஆர்கிடெக்சரல் டிலினேஷன் ஒரு சப்ஜெக்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த வாட்டி இந்த மாதிரியான சப்ஜெக்ட்ஸ் இல்லை ஹிஸ்ட்ரி கொடுத்தாங்க ஹிஸ்ட்ரி கொடுக்கும்போது அல்தா சார் சொன்னார் இந்த மாதிரி இதை வந்து போர்டில் தான் நடத்தணும் நீங்கள் வந்து பிபிடிலாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னபோது நான் ஹிஸ்ட்ரி ரொம்ப வருஷமாக கேட்டுகிட்டு இருக்கேன் எனக்கு ஹிஸ்ட்ரி நடத்தணும்னு ஆசை நிறைய காலேஜஸில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் நியாசியில் இப்போ ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சது கா அது காரணம் வந்து ஸ்கெச்சிங் டேலண்ட் இருக்குது அப்படின்னு நம்பினதுனால தான் சரி அதனால் சீக்கிரம் செக் ஸ்கெச் பண்ணி சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு நம்பினாங்க தே ஹவ் கிவன் மீ அண்டு அந்த வேலையை நான் சிறப்பாக தான் செஞ்சுருக்கேன்னு நம்புகிறேன் இல்லை ஜென்ரலாக ஆர்கிடெக்சர் ஸ்கெச்சஸ்ன்னு இல்லை பொதுவாக எனி ஸ்கெச்சஸ் லைக் ஸ்கெச் பண்ணுறதுக்கே பயப்படுற பசங்க நிறைய இருக்காங்க உங்கள் எல்லாருக்கும் சொல்கிற ஒரு விஷயம் அது தான் அவுட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் யூ கேன் டெஃபினெட்லி டூ எனி கேன் ஆஃப் அ ஸ்கெச்சஸ் அண்ட் ஹிஸ்ட்ரி மாதிரியான சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் வந்து உங்களுடைய டெஸ்ட்டுக்கு எழுதும்போது ஒரு தடவை இல்லை நூறு தடவை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ப்ராக்டி
you start naming them as labels ஆகும் நீங்கள் வந்து சொல்லுவீங்க இது 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 மாதிரி டைப்பு அதே மாதிரி இப்போ ஒரு 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 பர்டிகுலர் காலம் இருக்குன்னா அந்த காலமோட கேபிட்டல் எப்படி இருக்கு பேஸ் எப்படி இருக்கு இது இதுக்கு முன்னாடி நீங்க படிச்சதுல என்னென்ன காலம்ஸ் வந்து இதே மாதிரி இருந்தது யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க ரோமன் ஸ்டைல்ல இருக்கா இல்ல காத்திக்ல இருக்கா இது மாதிரி ஒவ்வொன்றும் நீங்க தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க ஸோ ஸ்கெச்சிங் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் காப்பிங் ஃபோட்டோகிராஃப் ஆர் காப்பிங் ஆர்கிடெக்சர் இட் இஸ் அபவுட் ட்ரைங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தெம் அஸ் காம்பனன்ஸ் ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன தனித்தனி காம்பனன்ஸாக அதுக்காக தனித்தனி காம்பனன்ஸாக நீங்கள் வரைஞ்சா தான் கற்றுக்க முடியுன்றது கிடையாது ஓவராலாக ஹோலிஸ்டிக்காக ஒரு ஃபுல் பில்டிங்காக நீங்கள் வரையும் போதுமே ஒவ்வொரு போர்ஷனாக அதுக்கப்புறம் அதை செக்ஷன் பண்ணிவிட்டு அந்த செக்ஷன்ஸ்குள்ளே என்னென்ன இருக்கும் என்னென்ன தெரியும் மேபி செக்ஷன்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் வெளியில் அவுட்டர் கவரிங் வரைக்கும் வரைஞ்சிருவோம் ஒரே ஒரு வரைகிற ஒரு படம் தான் இருக்கும் ஒரு படம் தான் வெளியில் தெரியும் பட் ஸ்கெச் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அது ரெண்டு இமேஜஸாக மூணு இமேஜஸாக கூட ஸ்கெச் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா செக்ஷனாக இருக்கும் சில இது செக்ஷனுக்கு மேலே எலிவேஷன்ஸ் போர்டு வந்து ஒரு ஒரு பியூட்டிஃபுல் மீடியம் ஏன்னா அதில் வந்து நீங்கள் யூ கேன் கீப் ஆடிங் இப்போ பேப்பர் மாதிரி கிடையாது பேப்பர் வந்து ஒரு ஒரு போர்ஷன் வச்சு ஒர்க் பண்ணுறோம் ஒரு பெயிண்டிங் வரணும் ஆனால் யூ ஹாவ் டு டேக் அன் அதர் பேப்பர் டு ட்ரா ஓவர் தட் பட் போர்ட்ஸ் வந்து சாக் போர்ட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்னா you can over do over and over over and over again so layers and layers you can pack them over that and you you have freedom to erase it off you can do something very new so pudusa onnu varayum bodum adukku munnadi neenga varanjadoda impact um adu mela adu theriyira or chinna chinna detail um it continues it carries ungalku adoda it it still lingers in you so and madri um போர்டில் வரைகிறப்போ அதுக்கு எனக்கு ஒரு ஆத்ம திருப்தி எனக்கு ஏற்பட்டுச்சு அண்ட் டெஃபினட்டாக ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஒர்க்ஸ் பார்க்கும்போதும் அவங்களுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சிருச்சுன்ற ஒரு திருப்தியும் கிடச்சது ஸோ இப்போ நம்ம அகடமிக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய நம்ம வந்து வி ஆர் யூஸிங் பிபிடி ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் பவர் பாயிண்ட்ஸ் போட்டுட்டு நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயமா இருக்கும் நிறைய நம்மளுக்கு பரிச்சயமான நம்மளோட லைஃபோட கல்ச்சரோட ரொம்ப சம்மந்தப்பட்ட சில சின்ன சின்ன விஷயமா இருக்கும் அதை வந்து நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கு ரொம்ப ஸ்ரத்தை எடுத்து ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு டீட்டெயிலாக அதை வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி அதுக்கு ஒரு இருபது பக்கம் பிபிடியாக நம்ம போட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது வென் யூ ஸ்பீக் ஃப்ரம் யுவர் ஹார்ட் அண்ட் வென் இட் கோஸ் ஃப்ரம் யுவர் ஹேண்ட் லைக் அஸ் அ ஸ்கெச் உங்களுடைய ஐடியாஸ் வந்து அதை பண்ணும்போது அதை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணும்போது இம்மிடியட்டாக அதை ஸ்டூடெண்ட் நோட்ஸாக எடுக்கும்போதுமே அவங்க வந்து தே தே ட்ரை டு ஸ்கெச் தட் அண்ட் இட் கெட்ஸ் இன் டு தேர் மசில் மெமரி இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் புட்டிங் இட் ஆன் பிரெயின் மெமரி மாதிரி இல்லை இட்ஸ் லைக் அ மசில் மெமரி நீ ஸ்கெச் பண்ணும்போது உனக்கு தெரியும் இது இது இந்த இடத்துல சர்க்கிள்ஸ் வந்துச்சு இந்த இடத்துல எல்லாமே ஒரு ஜாமெட்ரிக் ஃபிகர்ஸாக நம்ம ஈஸியாக பிரேக் டவுன் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸும் கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அது மாதிரி ஃபேக்கல்ட்டி ஸ்டூடெண்ட் ரெண்டு பேருக்கும் அது வந்து ஒரு ஒரு மேஜிக்கல் கனெக்ட் அதில் இருந்தால் மட்டும்தான் அது அடுத்த லெவலுக்கு வந்து புஷ் பண்ண முடியும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து அது அதோடைய தாக்கமும் அதோடைய வீரியமும் அதோடைய டிசைன் சப்ஜெக்ட்ஸ்லேயும் கிடைக்கும் ஏன்னா இப்போ இப்போ நான் பார்க்குறேன் என்னால் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்க முடியுது என்கிட்ட படித்த ஹிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய ஐடியாஸ் வந்து இட் இட் ஆல்சோ ஃபாலோஸ் அண்ட் டு தேர் டிசைன்ஸ் டிசைனில் வந்து அவங்க ஏன் ஒரு வால் போடுறோம் எதுக்காக ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி பண்ணுறோம் இதோட ஸ்பேன் எப்படி வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது ஏன்னா வி ஹவ் பின் லுக்கிங் அட் இட் ஓன்லி இப்போ ஒரு நொமேடிக் ஸ்ட்ரக்சர்லேருந்து ஒரு ஒரு ப்ராப்பர் ஒரு பில்ட் ஃபார்ம் ஒரு கேதரிங்ஸ் எல்லாம் வரும்போது ஒரு பெரிய விஷயம் என்ன நடந்திருக்குன்னா வி ஹவ் கன்வெர்ட்டட் வெரி ஸ்மால் ஸ்பேஸஸ் இன் டு லார்ஜர் லார்ஜர் ஸ்பேஸஸ் ஸோ அவ்வளோ பெரிய லார்ஜ் ஸ்பேஸஸ் வரும்போது ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எப்படியெல்லாம் அதுக்கு ஹேக்ட் ஆகணும் அப்படின்றதெல்லாம் நமக்கு தெரியுது ஸோ ரொம்ப டிப்பிக்கல் டென் பை டென் கிரிட் ஒர்க் பண்ணி தான் நம்ம வந்து ஒரு டிசைன் அப்ரோச் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லைன்றது ஒரு ஹிஸ்ட்ரி படிக்கிறவனுக்கு புரியும் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு அட்வைஸ் இல்லை லைக் ஒரு பாயிண்ட் நீங்கள் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியும் லைக் உங்களால் வந்து நிறைய சப்மிஷன்ஸை வந்து மீட் பண்ண முடியல அது ஒரு சீரியஸ் இஷ்யூவாகவே இருக்குது சப்மிஷன்ஸ் வந்து எப்படி நான் ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் திங் வந்து உங்களோட சிலபஸ் நீங்கள் காலேஜில் உங்கள் உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆர்கிடெக்சர் டிபார்ட்மெண்ட் உள்ளே போனதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் திங் யூ ஹாவ் டு சி இஸ் லைக் வாட் இ
ஸோ நீங்கள் வந்து நீங்கள் தியரி ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர்லையோ இல்லை ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர்லையோ நீங்கள் என்ன படிக்க போகிறீங்களோ அது எல்லாத்தையும் சிலபஸை நீங்கள் வந்து பார்த்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா எவ்வளோ தூரம் உங்களுடைய ஃபேக்கல்ட்டி கவர் பண்ணியிருக்காங்கன்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் அடுத்த விஷயம் நீங்கள் எவ்வளோ படிக்க வேண்டியது இருக்குன்றதும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா எவ்ரி டே யூ ஸ்பெண்ட் அட்லீஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் லேர்னிங் சம்திங் லேர்னிங்னு வர ஒரு ஒரு பெரிய வேர்டாக இருக்கும் யூ கேன் ரீட் இட் லைக் யூ ஜஸ்ட் நீட் டு ரீட் வாட் எவர் தே ஹேவ் ஷேர்ட் இட் ஃபார் த பர்டிகுலர் டே இது ரொம்ப ரெகுலராக நீங்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதில் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் வர ஆரம்பிச்சிடும் லேட்டர் ஆன் யூ மே ஈவன் எண்ட் அப் சர்ச்சிங் on uh, google or any uh, books or anything so that you will be able to do something more beyond uh, the regular uh, classroom education so teaching architecture is very difficult adu vandu pannave mudiyada oru vishayam you can only inspire so or faculty vandu ungala vandu oru vishayam solli avanga vandu oru kattu kudukranga appdi ninga nenikireenga na avanga vandu kattu kudukalam illa avanga ungalku inspire pannum moyich pandranga so keep your ears sharp uh, be be attentive like அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்றதை மட்டும் கேளுங்க அதுக்கப்புறம் இட்ஸ் இட்ஸ் ஆல் யுவர் டைம் லைக் யூ கேன் ட்ரை டூயிங் சம்திங் மோர் பியாண்ட் தட் அசைன்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறதும் உங்களை வந்து ஒர்க் பண்ண வைக்கிறதும் வந்து உங்களுடைய பெட்டர்மெண்ட்டுக்காக தான் இன்ஃபேக்ட் நிறைய பேர் வந்து ஒரு க்ரிப்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா ரீடூ பற்றி ரீடூஸ் வந்து நாங்கள் பொதுவாக படிக்கும்போது என்னாச்சுன்னா எங்களுக்கு ரீடூ கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நாங்களே திருப்பி ரீடூ பண்ணுவோம் இட் இஸ் நாட் அபவுட் ரீடூயிங் இட் இட் இஸ் அபவுட் improving it so how much ever you improve how much ever you do it again and again you get the ease of it you you become you become that so it's like ninga moyarchi panni adha vanda adutha level ku eduthu pogaradukana sandarbhangal adhula dhaan irukum so ungala vanda redo panna solranga appadinaaka ungakitta potential irukendradha purinjikiradunala dhaan solranga pannave mudiyada student kitta redo yaarum kekka poradhu kedaiyadhu so take some positive thoughts on that try doing it again and நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு பெரிய இஷ்யூவாக இருக்குது ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா நீங்கள் ஒரு நாள் காலேஜுக்கு பிரேக் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னாக்கா அன்னைக்கு காலேஜில் என்ன நடந்துச்சு ஏது நடந்துச்சுன்ற எந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லாமல் போயிருக்கும் முழுசாகவும் கன்வே பண்ணப்பட்டாது ஸோ யூ டாக் டு த ஃபேக்கல்ட்டி ஒய் டோன்ட் யூ டாக் டு த ஃபேக்கல்ட்டி ஃபேக்கல்ட்டிட்ட பேசுங்க ஒரு ஒரு விஷயம் என்ன நடந்திருக்கும் ஏது நடந்திருக்கோ அதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க டோன்ட் ஹெசிடேட் நீங்கள் வந்து இன்னைக்கு வரல ஃபேக்கல்ட்டி உங்களை பற்றி தப்பாக நினச்சிப்பாங்க நான் போய் எப்படி கேட்குறது இந்த மாதிரி எதுவும் நினைக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் போய் பேசுனீங்கன்னா அடுத்து அவங்க வரப்போகிற யூனிட் டெஸ்ட்லேருந்து எல்லாத்த பற்றியும் அவங்க வந்து எங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்காக எப்படி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணுன்றத நீங்கள் வந்து பேக்வர்க் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு டெட்லைன் தெரியும் உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ அந்த டெட்லைன்லேருந்து பின்னாடி ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்து என்றைக்கு டேட்டில் நான் இதை முடிக்கணும் இதை முடிக்கணும்னு உங்களுக்கே ஒரு ஷெடியூல் போட்டுக்கோங்க ஸோ ஒர்க் பை யோர் ஷெடியூல் ஈவன் இஃப் யூ ஃபீல் யூ ஆர் நாட் ஒர்க்கிங் ஆஸ் பர் யோர் ஷெடியூல் then stop there go talk to your faculty again see to that you will be able to match that information where are the sources are can paarenga sila samayangalla nama vandu or sketching panniterpom serious thought koduthirukka matom andha maadhiri nerathula audio informations irukum audio play pannite neenga vandu neenga padicha edho or vishayatha kuda neenga padichu oru vaati padikumbodhu neenga padikiratha vandu record panni vechittu neenga thirupi vandu ஹெட்ஃபோன்ஸ் போட்டுட்டு நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டே கூட நீங்கள் ஸ்கெச் பண்ணலாம் இது வந்து ரொம்ப சீரியஸாக நீங்கள் பண்ணணுன்ற அவசியமே கிடையாது நீங்கள் வந்து அவுட் ஆஃப் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட் வென் யூ ஸ்டார்ட் டூயிங் இட் இல் பி வெரி கம்ஃபர்டபுள் அண்ட் இட் இல் பி ஈஸி ஃபார் யூ ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில்ஸ் நிறைய பேர் வந்து ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில்ஸ்னால் ஒன்லி ஷீட்ஸ் ப்ரெசன்டேஷன் மட்டும்தான் யோசிக்கிறீங்க அது கிடையாது நீங்கள் என்ன ப்ரெசன்ட் பண்ணுறீங்கன்றத ஷீட் மட்டும் பேசுனா பற்றாது நீங்களும் பேசணும் ஸோ பி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் இட் ட்ரை கிராபிங் மோர் மோர் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஆன் டு எவ்ரி டீட்டெயில் ஆஃப் இட் எவ்வளவு ஃபர்னிச்சர்ஸ் இருக்கு எவ்வளவு சீட்டிங் ஸ்பேசஸ் இருக்கு இல்ல எவ்வளவு டாய்லெட்ஸ் கொடுக்கணும் எவ்வளவு பார்க்கிங் கொடுக்கணும் இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு என்ன ரேம்ப் வெத்து இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கேள்வி உங்களோட ஜூரி மெம்பர்ஸ் யாராவது கேட்டாங்க அப்படின்னா சடன்லி யூ கோ பிளாங்க் ஏன்னா வி ஆர் நாட் வெரி கிளியர் வித் த பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் இதெல்லாம் வந்து நீங்க உங்களோட ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் புக்ல ரொம்ப ஈஸியா கிடைக்குது இது ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் புக்ல தான் நீங்க போய் பார்க்கணுமானா இல்லை இதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கலா நீங்க முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு ரேம்போட இது வந்து ஒரு ஒரு ரேம்ப் உங்கள் வீட்லேயோ இதுலேயோ ஒரு பலகை போட்டு வச்சுட்டு ஒரு ஒரு ஸ்டெ
இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்த நீங்க மெஷர் டிராயிங் ஒரு ஆக்டிவிட்டியா உங்களுக்கு நீங்களே கன்வெர்ட் பண்ணிக்க முயற்சி பண்ணுங்க இது உங்களுக்கு ஒர்க் ஷாப்பா உங்க காலேஜ் உங்களுக்கு கொடுக்க விரும்பலைனாலோ இல்ல கொடுக்க முடியாம போனாலோ யாரும் விரும்ப மாட்டாங்கன்னு இல்லை யாரும் முடியாமல் வேணா போயிருந்திருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் வரும்போது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஒய் டோன்ட் யூ ட்ரை இட் யுவர் செல்ஃப் ஸோ இது மாதிரி முயற்சி பண்ணும்போது யூஆர் டென்டிங் டு டூ சம்திங் பெட்டர் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஃபே பேரண்ட்ஸுக்கும் நான் சில விஷயங்கள் சொல்லணும் ஒன்று வந்து உங்களோட பையன் வந்து நைட்டெல்லாம் தூங்கலை டே அண்ட் நைட்டாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் எஸ் அவங்க அப்படி தான் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை வந்து நீங்கள் எப்படி ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அவங்க வந்த உடனே வீட்டுக்கு வந்த உடனே அவங்கக்கிட்ட நிறைய கேள்வி கேட்டு நீ இன்றைக்கி என்ன பண்ண அது என்ன பண்ணணுலாம் கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை தே ஆர் தே வில் ஆல் ஃபீல் க்ரோன் அப்ஸ் ஸோ காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுமோ அப்படி ஹேண்டில் பண்ண ஆரம்பிங்க அவங்கள வந்து வந்த உடனே அவங்களுக்கு என்ன கம்ஃபர்டபுளாக சாப்பிட்றது கொடுக்க முடியும் ஹெல்த்தியாக என்ன கொடுக்க முடியும்னு பாருங்கள் ஏன்னா அவங்க நிறைய நேரம் தூக்கத்தை இழக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குது அவங்க வேறு வழி இல்லை இட் இஸ் ஆல் த ஹசார்ட் ஆஃப் த ப்ரொஃபஷன் ஸோ அவங்க வந்து இம்மிடியட்டாக அவங்க சாப்பிட்டுட்டு அவங்க வந்து அன்றைக்கி என்ன ஒர்க் பண்ணணுமோ அதோடைய பேசிக்ஸை மட்டும் எடுத்து வச்சுட்டு அவங்க தூங்கிட்டாங்கன்னா அவங்கள தூங்க விட்டுருங்க எந்திரிச்சு சாப்பிடு அப்படின்னு அந்த நேரத்தில் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது லெட் தம் ஸ்லீப் லெட் தம் ஒர்க் அட் தியர் கம்ஃபர்ட் அவங்க ஏர்லி இந்த மார்னிங் லைக் அரௌண்ட் டூ தேர்ட்டி த்ரீ வில் பி த பெஸ்ட் டைம் அது த்ரீ கூட ரொம்ப ஏர்லியாக நினச்சிங்கன்னா ஃபோர் ஓ கிளாக் இஸ் த பெஸ்ட் டைம் ஸோ அது மாதிரி எந்திரிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிங்க பட் நீங்கள் ஒர்க் போகிறதுக்கு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு காலையில் எழுந்திரிச்சிட்டு தான் நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் தேடி எடுத்து வச்சு பண்ணணும்னு நினைக்காதீங்க நைட்டே எடுத்து வச்சுருங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்கிறேன் நான் இதை ஸோ பேரண்ட்ஸும் வந்து கூட வந்து சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா இட் வில் பி வெரி நைஸ் அவங்களுக்கு வந்து தே வில் நாட் பி இன் தேர் நார்மல் ஸ்டேட் நிறைய கோவப்படுவாங்க ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் ஹேண்டில் தம் வித் கம்ஃபர்ட் இது வந்து நடக்கும் ஏன்னா க்ரியேட்டிவாக இருக்கிறவங்க அப்படி தான் இருப்பாங்க வேறு வழி இல்லை அண்ட் இஃப் தே ஹாவ் டு இம்ப்ரூவ் ஆன் டு தோஸ் அரேனாஸ் டெஃபினெட்லி தே ஹாவ் டு டூ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் அப்புறம் பேரண்ட்ஸ் வந்து எவ்வளோ தூரம் அதில் தலையிடணும் எவ்வளோ எந்த இடத்துல அவங்க விலகி நிற்கணுன்றதும் அவங்களுக்கு தெரியணும் இது நான் வந்து ஒரு பேரண்ட்டாக தான் பேசுகிறேன் நான் ஒரு ஆர்கிடெக்டாக பேசலை நான் என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒவ்வொருத்தரையும் ஒரு 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 ஸ்டூடெண்ட்டாக பார்க்கல என்னோட நான் நான் ஒரு அவங்களுக்கு நான் பேரண்ட்டாக இருந்தால் நான் என்ன பண்ணுவேன்றதை யோசிச்சு தான் நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் ஸோ சில இடங்களில் விலகி நிற்கிறதுக்கும் முயற்சி பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கு அந்த ஸ்பேஸ் கொடுங்க ஒரு கம்ஃபர்ட் ஆஃப் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுங்க தட்ஸ் ஆல் சரி ஃபார் டீச்சர்ஸ் லைக் நான் பெருசாக டீச் பண்ணிட்டேன் அப்படின்றது கிடையாது பட் வென் யூ ஹாவ் டு டீச் சம்திங் உங்களுடைய சப்ஜெக்ட்ஸை நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை மொதல் உங்களுக்கு நீங்களே வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து உங்களை சுற்றி இருக்கிற மற்ற ஃபேக்கல்ட்டிஸ் உங்களுடைய உங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸை பற்றி புரிஞ்சுப்பாங்க அவங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு விட்டு கொடுக்குறதோ இல்லை அக்செப்ட் பண்ணி போகிறதோ இருக்கும் ஸோ ஒரு ஸ்டாஃப் வந்து அவங்களுடைய ஒரு பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட் எடுத்து ஹேண்டில் பண்ணுறாங்கன்னா அடுத்த வருஷம் அதே சப்ஜெக்டை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு முழு திறமையும் தகுதியும் கொண்டு வர மாறிடுறாங்கன்றது என்னுடைய கருத்து பட் அது அடுத்தடுத்த வாட்டி பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு டைம் நீங்கள் கொடுத்த எஃபர்ட்டையும் விடாமல் அடுத்தடுத்த வாட்டி அதுக்கு அதை விட அதிகமான எஃபர்ட்டை போட்டு இன்னும் பெட்டராக இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுறதுக்கான முயற்சி பண்ணால் இன்னும் நல்லாயிருக்குன்றது என்னோடய திங்கிங் அதே மாதிரி மென்டார்ஸ் டிசைன் சார்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய லெவல்ஸ் ஆஃப் ஹயராக்கியில் வந்து நிறைய பேர் ஒர்க் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க ஸோ அவங்களோட டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு டிசைன் ப்ராஜெக்ட்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை தியரி சப்ஜெக்ட்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்குமே வந்து அவங்களோட டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணும்போது இன்னும் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ டோன்ட் மிஸ் தட் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் நியூ கமர் டீச்சர்ஸ்க்கு நான் சொல்கிறேன் நான் வந்து ஒன்றும் சீனியர் ஆர்கிடெக்டோ டீச்சரோ கிடையாது ஸோ ஆஸ் அ க்ரோயிங் ஆர்கிடெக்ட் ஹூ இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் டீச்சிங் உங்களுக்காக நான் சொல்கிறேன் சீனியர் பீப்புளுக்கு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுல தப்பு கிடையா